രണ്ടും മൂന്നും തവണ കൃഷി ചെയ്ത കണ്ടങ്ങളും വണ്ടും ഞണ്ടും പടിയോട് കളിക്കുന്ന സമയത്തോളം വാടത്തിനേക്ക് പോയത് മിറ്റത്തിട്ട് വെച്ച് തമ്പാൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് പൊടിപ്പിച്ച് അരിച്ചെടുത്ത നിറവറയുടെ പൊടിയുടെ മുട്ട ചേർത്തലയ്ക്കടുത്തുള്ള മീശക്കാരൻ്റെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഈ തിരക്ക് ബഹളമെല്ലാം ഈ ചെറിയൊരു ഒരു ഹോട്ടലിലേക്കുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു തിക്കും തിരക്കും എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളൊന്ന് പോയിട്ടാണ് മിശക്കാരൻ മിശക്കാരൻ എന്ന ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെ ഹോട്ടലിലെ തിരക്കാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് വളരെ ദൂരെ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ ഈ രുചി തേടി ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രഹസ്യം തേടി ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫാമിലിയെ പരിചയപ്പെടാം ഇവർ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഈ മീശക്കാരൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ തേടി എത്തിയ ഇവരെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമസ്കാരം ചേട്ടാ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ണൂരിലെ പാട്ടിയം ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ഹോട്ടലിനെ പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു രുചിയുടെ രഹസ്യം തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്നും എല്ലാം ധാരാളം ആളുകൾ നിരന്തരം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഹോട്ടൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ആ പാടെ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ അകത്ത് ചെറിയ സ്റ്റൗ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഏഴ് ഊണാണ് അന്ന് പോയത് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ചോറും മിച്ചും ഉണ്ടാക്കി ഇച്ചിരി ആയിരിക്കും നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് വെച്ചപ്പോഴും അത്യവർത്തം കൂടി കൊടുത്ത് അമ്പതാക്കെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമ്പതാക്കിയിട്ടും തീരാതെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പുട്ടും മീൻകറി ആക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പുട്ടും മീൻകറി ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചോട്ട് ബോർഡും വെച്ച് ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി ആകുമ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ പോകണം അപ്പോൾ തീർന്നെങ്കിൽ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വരികയാണ് അവർക്ക് മോനും ഇറക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ല കുട്ടി മീൻകറി കഴിക്കാൻ മോനും വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ കച്ചവടം ഇത്ര ആയത് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ഒരു സഹകരണം കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് പരസ്യമൊന്നും ഇല്ല അത് നമ്മളെ ഈ പുട്ടുണ്ടാക്കി പുട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആരും വായിക്കാതെ പേപ്പറിടും ഇത് സാധാരണ പൊടിയല്ല 
രണ്ടും മൂന്നും തവണ കൃഷി ചെയ്ത കണ്ടങ്ങളും വണ്ടും ഞണ്ടും പടിയോട് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാടത്തിനേക്ക് പോയത് മിറ്റത്തിട്ട് വെച്ച് തമ്പാൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് പൊടിപ്പിച്ച് അരിച്ചെടുത്ത നിറവറയുടെ പൊടിയുടെ മുട്ട സുഹൃത്തെ ഒരു പുട്ട് മേടിച്ച് കഴിക്കാമെന്നു അങ്ങനെയാണ് പുട്ട് വരെ ചിലവാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുക്കാൻ വന്നാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിഞ്ഞു കൊടുക്കും മറന്നാൾ വന്നപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൂടേ കഴിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് പറയണത് ഇന്ന പോലെ ഒരു ബ്ലോഗ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ദിലീപ് ഏട്ടാ അപ്പോഴേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ട് ആ എന്താ കളാഞ്ചു കൊടുക്കും അതിനും പുള്ളി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നു പുള്ളി ആയിരം രൂപ രണ്ട് പേര് കഴിച്ചത് പിന്നെ അതിനും അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നു ഈ ബ്ലോഗ് എടുക്കാൻ വരുന്നവർ അവർ പോകാൻ നേരത്ത് മറ്റേത് ഈ എറണാകുളത്ത് വന്നല്ലേ കഴിഞ്ഞത് എന്താ പേര് ആ അതല്ലേ എറണാകുളത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എബിൻ ജോസ് എബിൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കറിയാം ബ്ലോഗ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പം എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ച മാം പറയുന്നത് രാവിലെ വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മോനെ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ എല്ലാം കാണിച്ചില്ലയോ അപ്പോൾ ഈ വന്നവർ സാർമെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്ന നമ്മൾ കറിവെക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ വേറെ എങ്ങും പോയി ആഹാരം മേടിച്ച് കഴിക്കരുതെന്നല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വിട്ട് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയാലും ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനും കഴിക്കണം അതല്ല അവരുടെ വീട്ടിലെ ഒരു അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മളൊരു മീൻ പൊള്ളിക്കേണ്ട എങ്ങനെ അല്ലെ മീൻ മറക്കേണ്ട എങ്ങനെ അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഇത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സാധനമാണ് കാരണം നമുക്കിതെല്ലാം ഈ ഭൂമി നേപ്പിലി ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടതാണ് അതെ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ദോഷം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഈ ഭക്ഷണ സാധനത്തിനകത്ത് ദോഷമായിട്ട് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ അത് ഏറ്റവും വലിയ അതപ്പം തന്നെയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഒരു മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ അഥവാ ബില്ല് കൂടുതലാണേ പറയാം ഇടമാനെ ബാ എന്താ കാര്യം അതെ അതിലും സഹകരിച്ച് പോകാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും ഇനിയും നല്ല രീതിയിൽ പോവാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കത്തു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒന്നും അല്ല നാളെ നേരം പോലത്ത് ദിലീപ് ഭയങ്കര കച്ചവടമാണ് മറ്റേ മറിച്ചായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ മീൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ കിടന്ന് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആത്രം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മെച്ചമുണ്ട് അതായത് ഈ പണ്ടേ ജാതിപുറ അല്ല എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ അച്ഛൻ പറയുമാണ് അമ്മ പറയും ഇങ്ങനെപ്പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ കഴിയാനും പോകാം നമ്മൾ പുറത്ത് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പോകാം പക്ഷേ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനും പോകുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ അല്ല ഏത് തൊഴിലും അതിൻ്റെതായ മഹത്വം ഞാൻ ഒരു ചെത്തുകാരനായിരുന്നു മോനറിയാം ഒരു പൊടിയും മരിച്ച് ഒന്ന് മുറിക്കാൻ കളയാം ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ഷാപ്പ് നടത്തി എന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു പൊടിവരിയില്ല ഉൾക്കും ഇല്ല ഫോണടിക്കാനുള്ള അവസരം അതൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ വരുന്നവരുടെ സഹകരണ സ്ഥാപനമായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അധ്വാനം ഒന്നുമില്ല കിഴക്കുടി ചോദിച്ച് പഠിച്ചാൽ അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യഭവാൻ്റെ കീഴിൽ കഴിയുന്ന നമുക്ക് ഈ ഉദയം അസ്തമയല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ വല്ലതുകൊണ്ടോ എല്ലാവരും ഒക്കെ ഒരുപാടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചാണോ പ്രളയം വരുമെന്ന് അല്ല വന്നോ ഇപ്പൊ കൊറോണ ഇതാരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ കൊറോണ എന്ന് പേരിട്ടതാരാ ഉദ്ദേശിക്കണം അല്ലയോ അപ്പൊ ഈ നമ്മളുടെ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഈ കേരളം കൊണ്ട് അല്ല ഇന്ത്യ തന്നെ കൊണ്ടു വന്ന് വിദേശികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക അത് ഇന്നിവിടെ വിദേശികൾ പണിക്ക് വരും അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും കൊടുത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ഈ കൂടുതലും അക്രമ ശക്തി അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ആരിൽ നിന്നാണ് ഏഹ് ഇപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം കളാം ശരിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പണിയാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് പണിയാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് മൂന്നാല് ജപ്പാൻ നേപ്പാളികളെ വിളിച്ച് നിർത്തി പണി കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടാ എന്റെ മക്കളും ഞങ്ങളും കൂടി ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം മുതലാളിമാർക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ദോഷമില്ല ആരും നമുക്ക് ഇതിനായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ യോഗ്യത ശരി എന്നാൽ വിട്ടാ നിങ്ങളും കണ്ണൂർ തന്നല്ലേ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല ഫുഡാണ് ഓരോ കറിക്കും അതിൻ്റെ വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കാറ്
ദിലീപേട്ടന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ നന്ദി